Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are all of you have been doing? I hope that you all sehat-sehat selalu Okay, so uh, so let's continue Kita akan belajar topik 7 first Audit issues and legal liability So let's have a look at the Okay, so there are two uh, big uh, topic. Uh, big subtopic which is you should understand the nature of audit liability which is you can define uh, what does it mean by fraud fraud tau f r a u d fraud bukan fraud fraud dek 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 not that okay fraud ataupun ada yang kata penipuan okay in bahasa in bahasa melayu they will call it as penipuan alright so and you should know uh, the, the differentiate between fraud and error fraud adalah penipuan error adalah kesilapan okay so that is under 7.1 meanwhile in 7.2 there uh, we are going to discuss about audit legal liability so yang kat sini kan kita nak tengok um Kes-kes ataupun tanggungjawab auditor kepada siapa? Bila dia buat report audit tu, tanggungjawab itu kepada siapa? Adakah kepada klien sahaja ataupun ada kepada pihak-pihak yang lain kan? Uh, dan kalau uh, auditor langgar kontrak, apa tindakan yang akan dikenakan kepada auditor? And then kita akan belajar <coughs> juga um, macam mana cara untuk auditor selamatkan diri dia daripada kena tindakan undang-undang ataupun uh, how auditor can minimize, minimize, mengurangkan uh, auditor liability. Alright, so there are two subtopic that you should learn which is uh, 7.1 and 7.2. So let's start with 7.1 audit fraud. Okay, so under international standard of auditing 2.4.0, it is defined that in fraud ni adalah an intentional act okay by one or more individu among management those charged with governance employee or third party involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage okay an inter an intentional act okay saya gariskan kat situ adalah sebab itu yang akan membezakan antara uh, tindakan ini Tindakan perlakuan perlakuan ini dengan perlakuan error. Okay. Intentional act tu adalah disengajakan. Memang dia nak buat. Memang disengajakan. Memang dia memang nak buat penipuan. Ataupun uh, nak buat sesuatu perkara yang akan memberikan kesan baik kepada dia. Tetapi bukan kepada pihak lain lah. So maybe maybe contohnya dia uh, company tu tak untung. Company tak untung kan. Tapi dia Tapi dia nak dapatkan bonus yang tinggi so dia akan ubah sikit accounting punya uh, proses lah accounting punya report tu lah. So dah salah dah sebab niat dia adalah untuk dapat bonus bagi diri sendiri menyebabkan dia menipu beberapa dokumen. Alright. So itu adalah intentional act. Define fraud adalah intentional act bawah 2.4.0. Okay. ISA 2.4.0. Alright. Contohnya. Ha, contoh kat sini yang selalu berlaku adalah payroll fraud, okay? penipuan pembayaran gaji. Okay, selalunya uh, selalunya yang terlibat ni adalah bahagian yang menguruskan tentang uh, perekodan lah ataupun mungkin pekerja tu sendiri dia kena laporkan berapa jam dia bekerja contoh kan. Eh? Contohnya ada overtime kan. Uh, dia laporkan berapa jam dia bekerja untuk minggu itu ataupun untuk bulan itu dia laporkan kepada uh, management. So, management berdasarkan laporan dia tu, management bayarlah gaji ataupun allowance kepada pekerja tersebut. Padahal sebenarnya dia tak buat pun, dia tak datang pun kerja. Ataupun dia memang tak tak datang untuk overtime tersebut kan. So, itu adalah salah satu bentuk penipuan. Okay, kenapa dia tipu? Sebab dia nak dapatkan extra allowance. Alright. So, lagi apa? Invoice. Ha, ini selalu berlaku lah di uh, banyak company. Banyak company yang tak ada internal control yang baik, tak ada kawalan dalaman yang baik, mereka akan cuba menipu uh, invoice okay, dengan tujuan untuk uh, mendapatkan bayaran ataupun uh, mereka nak tingkatkan sales ke kan? Uh, ataupun uh, ataupun orang beli barang, contohnya uh, barang tu harga dia RM1,000 tapi dia minta receipt dengan kedai RM2,000 uh, macam tu. Okay? Dan company bayarlah berdasarkan receipt tersebut. Jadi invoice fraud. Penipuan invoice ni selalu berlaku lah. Eh. Invoice fraud selalu berlaku sebab uh, sometimes we need, uh, sometimes company dia nak receipt kan untuk kita bayar semula. So dia boleh 
kau team lah dengan kedai ke dengan pembekal ke I don't know but uh, this is a common fraud lah common penipuan yang berlaku adalah invoice fraud okay so jom kita tengok what does it uh, apakah beza beza eh? beza di antara fraud dengan error okay right jaya saya ambil pen sikit okay pertama sekali adalah niat okay pertama sekali adalah niat niat Okay, fraud adalah intentional, intentional act. Okay, disengajakan. Okay, error tidak sengaja. Allah hai, buruknya ya, sorry. <laughs> okay, uh, an intentional act. Okay, pelakuan yang tidak disengajakan. Dia tersilap. Okay, tersilap. Bukan bukan sahaja nak buat penipuan, tapi dia tersilap. So, itu adalah an intentional act. Tapi untuk membezakan di antara sengaja atau tidak sengaja adalah kita tengok kepada event itu. Perkara yang dia nak tipu tu apa. Kalau perkara tu melibatkan uh, jumlah uh, tuntutan yang tinggi, maka kita akan kata itu adalah sebagai intentional sebab mereka yang manipulate the data. Tapi kalau uh, unintentionally ni dia uh, kesilapan tu sikit-sikit. Mungkin catatan tu contohnya pembelian RM340. RM340. Tapi dia catat dalam akaun uh, 304 ataupun 3400 ataupun 34 ringgit. So, benda tu adalah unintentional. Okay. Alright. So, action pula di antaranya adalah apakah apakah uh, apakah yang selalu mereka buat lah. Eh? Action dia apa? Uh, okay. Selalunya mereka yang nak buat fraud ni, mereka akan uh, menghilangkan beberapa dokumen penting lah ataupun mereka menambah dokumen yang sepatutnya tidak uh, wujud. Okey. Tetapi untuk error, action uh, error ni dia tak perasan, dia tak perasan ada berlaku kesilapan kepada fakta sehingga juru audit jumpa masalah tersebut. Uh, Okey, dia tak perasan, dia tak perasan. Alright. So responsible to find out siapa yang patut uh, jumpa fraud ni. Siapa yang patut jumpa isu kesi, uh, isu penipuan ni? Okey, selalunya yang patut jumpa ataupun yang patut tahu company tu ada fraud ataupun tidak, mestilah management, pengurusan sebab mereka yang berada dekat dalam institusi kan, mereka yang berada dekat dalam company tersebut, mereka yang nampak situasi tu. Kita sebagai auditor datang dekat company tu maybe sebulan, maybe dua minggu, maybe tiga minggu kan. So kita tak dapat nak detect, tak dapat nak tengok betul-betul uh, ada penipuan ke tidak melainkan ada orang yang sampaikan. Okay. So memang patutnya fraud ni dikenal pasti ataupun dijumpai oleh management. Okay, management ya. Okay, manakala error memang auditor lah. Kalau, ha, itu pun kalau auditor ambil sampel, jumpa error, jumpa. Ha, kalau jumpa error, jumpalah. Kalau tak, tak jumpa ha, macam tu. Sebab auditor dia tak buat 100% semakan dokumen. Dia ambil sampling. Dia ambil sikit sini, sikit sini kan. Uh, so, kalau jumpa error, uh, so berlakulah kesilapan di situ. Jadi, bolehlah uh, auditor nasihatkan kepada klien untuk repair, betulkan error tersebut. Okay. Uh, example. Okay, example untuk fraud. Example untuk fraud pula. Okay, example untuk fraud. Okay. Pertama sekali dia kata menipu tentang financial reporting. Ha, memang dia nak adjust lah. Kalau tahun tu company tak untung tapi dia ada buat adjustment kepada uh, reporting sales dan sebagainya, automatik akan berlaku penipuan. Memang dia nak adjust. Ha, memang mereka adjust kan. So ada, pro, ada fraudulent financial reporting. Ataupun mereka menyalahguna keperluan kegunaan aset. Ha, salah guna, misappropriation. Salah guna. Ha, pun juga dikatakan sebagai fraud. Okey, mana kala untuk error ni selalunya berlaku salah nyata, misstatement, salah nyata. Okey, salah nyata contohnya salah kira, salah tarikh, salah amount, ha, itu. Salah debit credit, itu adalah error. Alright, so it's not a fraud. Fraud ni memang uh, usually melibatkan amount yang besar, dia adjust kepada beberapa uh, transaction, adjust, adjust lah, kepada beberapa transaction dan memang niat dia untuk Uh, mendapatkan keuntungan. Uh, okay. Tetapi untuk error ni dia tak sengaja. Tak disengajakan selagi tak jumpa tak tegur. Selagi itulah tak ada 
Lagi itulah dia tak perasan ada kesilapan dalam perekodan dia. Alright. So, that, that is a, a differentiate between fraud and error. Alright. So, now we move to 7.2. Okay, kita nak tengok dulu apakah yang dikatakan sebagai legal liability ni. Uh, legal liability. Okay, legal liability bermaksud uh, seseorang ataupun uh, sekumpulan Okey yang akan uh, yang akan bertanggungjawab okey bertanggungjawab kepada situasi tertentu yang selalunya melibatkan kepada kontrak lah. Okey bila auditor dia dah dapat engagement letter daripada klien automatic kontrak wujud. So apa saja dalam kontrak tu auditor kena patuhlah kena ikut. Kalau audit kalau klien kata audit financial kita kena audit semua berkaitan dengan financial lah. Okey daripada Sochi kepada Softi dan sebagainya kena check everything. Alright. Tapi kalau kita ditugaskan untuk buat a uh, apa nama a uh, pematuhan, pematuhan audit, okey. Uh, so kita akan tengok kepada akta, perundangan akta. Itu maksud dia, okey. So dia a uh, legal liability ni adalah bermaksud kita sebagai auditor bertanggungjawab kepada apa yang ditugaskan kepada kita lah. Alright. Okay. So let's have a look. Ada beberapa yang dikatakan sebagai uh, legal act that govern auditor liability. Okey, ada beberapa tanggungjawab auditor kepada uh, klien dia. Okey, alright. Ada beberapa konsep. Yang pertama sekali adalah privity. Privity. Okey, what does it mean by privity ni? Dia kata kontrak yang wujud di antara auditor dengan klien. Okey, nanti saya akan explain lagi tentang privity. Ini kita tengok dulu dia punya uh, basic dulu. Okey. Yang nombor dua adalah breach of contract, uh, melanggar kontrak. Kalau auditor langgar kontrak, klien boleh kenakan tindakan kepada auditor. Okey. Okey, yang ketiga adalah negligence, kecuaian. Ah uh, ni kalau auditor cuai buat kerja, auditor patutnya tahu um, accounting process at least They should know lah. They should master accounting process ataupun uh, apa saja yang tugaskan kepada dia, dia patut boleh buat lah. Kalau tak ada pengalaman, hmm, tak ada ilmu contohnya, dia kena pergi buat, dia kena pergi buat training ataupun lantik orang yang lebih mahir untuk elakkan berlaku kecuaian. Negligence ni kecuaian. Okay. Dan juga fraud. Apakah dikatakan sebagai fraud? Tadi kita dah belajar kan. Yang mana kita memang akan uh, tindakan kita disengajakan Tindakan auditor disengajakan uh, dan memang bertujuan untuk menipu klien pula. Uh, ni dia tipu klien pula. Uh. Okay. So, uh, kita tengok kepada satu kes dulu. Okay. Liability kepada klien dan kes. Okay. Kita uh, auditor bertanggungjawab kepada klien. Okay. Kena ingat dalam, dalam, kena ingat dalam your mind. Auditor only will have their obligation to the client sahaja. Mereka bertanggungjawab kepada client yang melantik mereka. Engagement letter kan? Uh, so, bergantung. Mereka bertanggungjawab hanya kepada client dan bukan kepada pihak yang lain. Okay, dalam situasi ni ada case yang you all perlu tahu sebab dia akan relate dengan uh, statement. Okay, yang pertama sekali, tanggungjawab kita. Okay, bebanan kita kepada client dan yang pertama adalah standard of care. Auditor kena buat kerja dengan berhati-hati, berkemahiran. Okey, tak mahir, jangan ambil that job. Kena ada ilmu, kena pakar. Alright, sebab inilah kita punya tanggungjawab kepada klien. Mesti ada standard of care. Kena hati-hati, kena berkepakaran, kena mahir. Kalau tak mahir, tak tahu tentang sesuatu perkara, contohnya macam company tu ada software kan, Software, you all tak biasa dengan software tu, kita kena lantik penasihat untuk bantu auditor buat kerja. Macam tu lah. Alright, so auditor tak mahir, jangan ambil. Kalau terpaksa ambil that job, kita lantik lagi orang lain yang uh, boleh bantu auditor keluarkan report lah. Okay. Nombor dua adalah auditor ni sebagai watchdog. Okay. Okay, watch, watchdog ni macam mana kita perhatikan. Kita perhatikan uh, proses yang berlaku dekat dalam klien punya company. Kalau ada kesilapan, kita tegur. Contoh macam ni lah. Uh, watchdog ni bukan saya, saya, saya yang nak bagi watchdog ni. Eh. Perkataan watchdog ni anjing, anjing, jab, apa? 
penjaga, an, anjing penjaga lah kot. Uh, terms ni digunakan di satu dunia yang mana dia kata auditor, uh, biasanya mereka akan detect kenal pasti ada kesilapan ataupun tidak yang berlaku dalam company client. Kalau ada kesilapan mereka akan maklumkan. Macam anjing lah kan. Kalau uh, orang lalu, orang orang tak biasa lalu, orang tak kenal lalu dia akan menyalak-nyalak. Huf huf menyalak-nyalak kan bagi tahu ada something wrong ah macam tu. Sama lah auditor begitu juga mereka akan kenal pasti ada kesilapan. Kalau ada kesilapan mereka akan maklumkan kepada klien. Alright. Okay. Nombor tiga auditor mesti bagi pandangan dia berdasarkan bukti yang mereka jumpa, evidence yang mereka jumpa. Mereka tak boleh suka-suka hati, uh, sekap jarang, tak boleh. Dia tak boleh bagi opinion uh, ikut pendapat auditor, tak boleh. Auditor kena ada evidence, baru boleh bagi pandangan. Okay, itu adalah ada uh, tiga, tiga uh, tanggungan kita kepada klien. Okay, ada lagi. Okay. Alright. So, uh, so tadi yang pertama sekali dia kata kita kena ada uh, kita kena ada uh, standard of care. Kita kena buat kerja dengan berhati-hati, dengan berkemahiran, tak mahir, lantik uh, professional body yang akan bantu auditor buat pandangan. Yang kedua, yang kedua adalah kita sebagai audit auditor kena perhatikan proses yang berlaku dalam client company. Kalau ada kesilapan, kita maklumkan kepada klien. Yang ketiga, semua pendapat juru audit mestilah berdasarkan evidence. Okey. So selalunya auditor kesilapan uh, selalunya masalah uh, masalah auditor dengan klien adalah auditor langgar kontrak. Okey. Auditor langgar kontrak. Apakah yang dikatakan sebagai breach of contract tu? Okey, di antaranya adalah Auditor tak tak siapkan, tak dapat siapkan seperti apa yang dijanjikan dalam agreement. Ha, tak dapat siap. Maybe uh, maybe client, uh, maybe auditor tu ada masalah pekerja ke ataupun auditor tu uh, ada masa ada problem yang kita tak tahulah eh, tapi dia gagal siapkan report seperti yang dijanjikan. Jadi selalunya case begini, uh, auditor auditor terpaksa bayar ganti rugi ataupun auditor terpaksa siapkan juga kerja dia dengan tanpa bayaran tambahan nah, macam tu. Yang kedua, yang kedua dia kata kalau klien yang uh, kalau klien yang lari, maknanya klien dah lantik kita tapi tiba-tiba tengah kita buat kerja tu klien dah, klien pula lantik orang lain of the audit kan. Uh, jadi secara automatik kita sebagai kita sebagai auditor boleh lepas daripada tanggungjawab lah. Uh, kita juga boleh dakwa dia tetapi uh, kena tengok kepada agreement dalam kontrak. Okay, lagi apa isu dia? Okey, selalunya kalau auditor yang tak dapat siapkan kerja memang selalunya klien akan dakwa audit company dan kita akan bayar ganti rugi kepada klien. Okey, lain-lain isu adalah maybe kita tak dapat Uh, kita lambat siapkan report, kita salah buat report, auditor eh? Auditor salah buat report, auditor cuai. Uh, lepas tu, kalau auditor ditugaskan untuk cari uh, fraud, penipuan, kita tak jumpa uh, ataupun kita tak dapat nak laporkan pun jadi masalah kepada kontrak juga. So, ini adalah uh, example of breach of contract. Okay. Alright. So, ini adalah satu kes yang berkaitan dengan tanggungjawab kepada klien. Okay, kes ni uh, you all kena faham lah sebab uh, dia selalunya soalan audit bahagian ni dia akan minta relatekan dengan kes. Okay, kes dia adalah Wild, Wild and Others lawan Cape and Dajish. Okay, alright, kes ini berlaku pada tahun 1897 di mana juru audit dilantik untuk melaksanakan audit kewangan financial audit. Dan beliau gagal menemui kesilapan berkaitan tunai kerana tidak menyemak rekod simpanan tunai. Okey. Kemudian juru audit membela dirinya dengan memberikan alasan bahawa pengauditan tunai tidak termasuk dalam perjanjian. Okey. Kita memang sedia maklum. Audit kewangan ada dua item yang paling penting iaitu cash dan bank. Okey. So kenapa auditor dia tak check cash dan bank padahal ini adalah main utama utama tak perlu dinyatakan dalam kontrak pun tapi mana-mana accountant mana-mana auditor should know that bila kita audit financial financial uh, audit kena check tunai 
dan bank. Okay, disebabkan itu mahkamah tidak menerima alasan tersebut dan beliau didapati bersalah kerana kecuaian. Kenapa jatuh bawah kecuaian? Sebab dia tak semak. Okay, patut dia buat tapi dia tak buat. Ha, dia bukan jatuh bawah penipuan, fraud. Tidak. Okay, sebab dia tak tipu. Dia cuma cuai. Tak buat lah. Okay. So next. Okay, tanggungjawab kepada third party. Pihak lain. Pihak lain eh. Okay, pihak lain. Traditional view kata auditor tidak. No liability. Tak bertanggungjawab kepada pihak lain selain daripada auditor. Okay, so siapakah itu third party? Okay. Alright. So kita ada kita ada yang pertama. Kita ada. Okay. Kita ada company. Ini kat klien lah. Ni klien. Ada director. Ada shareholder kan. Okay. Company. Engage, hantar surat kepada auditor untuk buat audit. Okay, auditor pula akan report semuanya kepada company. Okay, alright. Manakala auditor tidak bertanggungjawab, eh? tidak bertanggungjawab kepada pihak selain daripada klien. Contohnya bank, bakal pelabur syarikat, siapa-siapa sajalah orang luar sana kan. Ha, selain daripada klien, auditor tidak tidak bertanggungjawab eh. Tak bertanggungjawab. Mereka tak payah laporkan, tak payah jawab, tak payah entertain pun. Hanya bertanggungjawab kepada klien sahaja. Okay. Ini yang dikatakan sebagai privity concept. Privity concept. Ni eh. Yeah. Okay. This one. Privity concept. Uh, privity concept ni. Okay. Auditor. Hanya bertanggungjawab kepada klien sahaja dan bukan kepada pihak lain. Itu maksud privity concept. So you should uh, understand about that. Privity concept tau. Okay. <coughs> okay so next. Okay. Kita tengok satu case. Okay. Kes ini berlaku pada tahun 1931. Juru audit yang dilantik untuk mengaudit sebuah syarikat yang mengimport dan menjual getah telah melaporkan bahawa syarikat tersebut mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh tetapi sebenarnya uh, adalah sebaliknya. Maknanya tak kukuh lah. Eh. Berasaskan laporan yang diberikan, sebuah syarikat kewangan telah memberikan pinjaman kepada syarikat pengimport getah ini. Akhirnya syarikat kewangan gagal mengutip hutang dengan sepenuhnya dan mereka mendakwa juru audit. Okay. So, uh, juru audit, dia ada audit satu syarikat getah. Okay. Dan juru audit ni keluarkan report baik tentang syarikat getah ni. Okay. Kemudiannya ada syarikat kewangan, dia nak bagi pinjam kepada syarikat getah. Dia refer kepada laporan audit yang dibuat oleh juru audit. Okay. Rupanya juru audit ni ada buat kecuaian. Kecuaian yang mana sebenarnya syarikat getah ni tak untung. Tetapi... Uh, disebabkan cuai, auditor uh, keluarkan report yang sebaliknya. Okey, jadi bila syarikat kewangan dah bagi pinjam kepada syarikat getah, rupanya tak mampu bayar. Jadi syarikat, syarikat kewangan ni geramlah, benganglah kan. Sebab auditor dah salah keluar report. Jadi mereka dakwa auditor. Okey, bila pergi mahkamah, mahkamah tanya kepada syarikat kewangan. Adakah syarikat kewangan ni klien kepada juru audit? Okey, lepas tu syarikat kewangan kata tak. Mereka bukan bukan klien. Ha, mereka hanya guna report audit itu untuk bagi pinjam. Untuk luluskan pinjaman. Okay, so mahkamah kata uh, isu kes itu tidak boleh dibincangkan kerana auditor hanya bertanggungjawab kepada syarikat getah sahaja. Tak boleh pihak lain semua tak boleh dakwa juru audit. Yang boleh dakwa hanya syarikat getah iaitu klien dia sahaja. Jadi sebenarnya kes ini adalah syarikat kewangan dia kena dakwa syarikat getah sebab tak mampu bayar kan. Syarikat getah pula yang akan dakwa auditor sebab cuai. Ha, macam tu proses dia. Eh? Jurat audit hanya bertanggungjawab kepada klien dia sahaja iaitu syarikat getah. Pihak-pihak lain tu dia tidak bertanggungjawab. Itu maksud third party ataupun konsep free BT. Okay so now we are going to have a look at the legal liability. For fraud in the case. Okay. So, who should detect fraud in client company? As in ISA, 
uh, is it said that the responsibility for the prevention and detection of fraud is okay is governed by the management okay so management of the client yang patut detect fraud kita sebagai auditor uh, tidak dipertanggungjawabkan untuk mengesan fraud tetapi kita dipertanggungjawabkan untuk cari error kalau ada kesilapan however sekiranya ada maklumat disampaikan kepada kita ada fraud berlaku dalam company client kita boleh minta client lantik kita untuk buat penyiasatan kepada fraud tersebut okey so bukan tanggungjawab utama auditor untuk cari penipuan alright Okay, so now we are going to have a look at the fraud cases. Okay, uh, the case related is Kingston Cotton Mill. Okay, apa cerita dia? Okay, case ini berlaku di England pada tahun 1896. Dalam kes ini, juru audit telah menerima surat pengesahan stok daripada pengurus yang juga seorang pengarah syarikat. Tetapi, surat pengesahan itu menunjukkan nilai stok akhir di mana dia melebihi nilai sebenar. Jadi, uh, bila juru audit dapat surat tu, dia juru audit percaya kepada stok akhir yang diberikan oleh pengarah dan akhirnya mengisytiharkan, membenarkan syarikat untuk mengisytiharkan dividen pada kadar yang tinggi. Kemudiannya, uh, juru audit didakwa dikatakan sebagai uh, membuat penyakit puanlah terhadap nilai uh, stok akhir. Bila pergi mahkamah, mahkamah kata cukuplah bukti yang diberikan oleh pengarah tersebut sebab uh, juru audit ditugaskan untuk memeriksa kewangan bukan me bukan mengesahkan baki akhir uh, inventory. Jadi oleh itu Uh, mahkamah kata juru audit tidak ada niat menipu tetapi ada berlaku kesalahan daripada pihak pengarah syarikat okey alright so ini adalah satu kes tentang fraud okey so soalan ini soalan how to minimize auditor liability ni adalah favorite question so, soalan yang paling favorite kalau keluar topik uh, Legal liability untuk auditor. Macam mana? Macam mana cara auditor untuk selamatkan diri daripada didakwa um, didakwa berlaku kecuaian dan sebagainya. Okey, yang pertama. Right, kita tak nak lah ya. Eh. Sebagai auditor kalau boleh nak nama bersih, jelesin tak nak kena tarik, tak nak kena dakwa, tak nak masuk penjara, tak nak kena denda kan. Okey, so macam mana? How to minimize the audit liability? Right, first kali. Okey. Juru audit kena ikut standard dan rules yang telah ditetapkan. Kalau kita ada akta, ikut akta. Kalau kita ada prosedur, kita ikut prosedur. Kalau kita ada audit program, ikut audit program. Jangan memandai-mandai tak follow standard. Ikut standard dan peraturan yang telah ditetapkan. Itu nombor satu. Okay. Nombor dua, kita kena bagi tahu kepada user, kepada pengguna report kita tu. Cara nak baca report, apakah cara dekat mana nak dapatkan pandangan dan sebagainya. Kita kena ajak kepada user. Alright. Yang ketiga. Okay. Okay, yang ketiga adalah kita minta dalam engagement letter tu surat lantikan kita diperhalusi maknanya uh, kedua-dua pihak faham apa yang mereka nak kita audit dan kita nak audit apa apakah pandangan kita apakah hasil daripada audit yang kita buat kita kena make sure engagement letter tu very clear jelas uh, okey tak ada uh, tak ada yang tersembunyi jelas clear right nombor empat patuh kepada kod etika Okay, kalau juru kalau klien tu adalah saudara mara kita, kita jangan ambil lah kerja dekat situ. Kita dah hilang kebebasan independence. Okay, so kalau kita tak ada training, kita tak ada pengetahuan, pergi training. Dapatkan latihan ha, macam tu. Ikut code, code of ethics. Right, dah empat dah ya. Okay, yang kelima, yang kelima kalau kita ada ambil klien yang berisiko, ada high risk, Kena buat kerja dengan berhati-hati dan pastikan laporan yang kita hasilkan tu hanya untuk kegunaan syarikat itu sahaja. Alright, kita kena make sure kerja yang kita buat tu lebih teliti, uh, lebih berhati-hati dan bagi tahu kepada klien report itu untuk makluman syarikat sahaja. Bukan untuk kegunaan pihak lain. Contohnya, kalau dia nak buat bangunan baru, dia nak buat pinjaman, report tersebut tak boleh digunakan. Alright, yang keenam. Okay, ni penting, dokumenkan 
make sure semua dapatkan semua evidence kita dokumenkan dalam audit current files okey simpan semua report evidence itu okey simpan okey akhir sekali kita akhir sekali cara-cara kita nak selamatkan diri kita adalah dengan memilih klien yang baik. Ha, tapi kalau kita terpaksa ambil juga high risk client, client yang berisiko tinggi ni ha, mungkin terpaksalah kita buat kerja dengan lebih berhati-hati. Kita kena filingkan dengan lebih baik dan sebagainya. Okay. Alright. So ada banyak cara macam mana cara kita nak selamatkan diri daripada didakwa nanti. Ada sembilan. Ada sembilan cara. So di antaranya adalah pastikan kita dokumenkan kerja kita dengan sempurna. Kita buat kerja dengan lebih berhati-hati. Follow standard. Follow peraturan. Uh, kalau kita terpaksa ambil klien yang berisiko, berhati-hati kerjanya. Uh, pastikan kita patuh kepada code of ethics. Uh, tidak ada apa tu? Tidak ada kaitan uh, persaudaraan dengan klien. Kita ni simpan rahsia klien. Kalau tak pandai pergi training. Okay, so that's uh, that's how to minimize auditor liabilities. Okay, student. Alright, so. Uh, so that's all for topic 7. So today you have been learned about uh, the definition of fraud. Mm, you all juga dah belajar tentang konsep-konsep legal liability kepada client, privity concept tu apa kan. Uh, case juga you all dah belajar. Mm, kita dah belajar tentang uh, liability to third party, liability terhadap fraud. Uh, siapa sebenarnya yang patut jumpa fraud kan. Ha. Siapa yang patut jumpa fraud adalah management. Kita auditor cari error. Okey, kalau ada error kita nasihatkan. Kita juga dah belajar sembilan cara to minimize auditor liability. Itu cara macam mana auditor nak selamatkan diri daripada didakwa. Okey. Uh, alright. So, uh, as usual, if you have any question regarding to this topic, Kindly WhatsApp me, voice record to me, okay? So, I prefer you ask me question uh, if you have some uh, keliru dekat mana-mana ataupun tak faham, alright? So, that's all student. Thank you so much. Take care. Bye.